Questo motivetto era diffusissimo negli anni Ottanta. Tutti conoscevano le straordinarie avventure di Aran Banjo, pilota della Match Patrol e del gigantesco robot Daitan 3, un cartone animato iconico destinato a rimanere negli annali degli anime grazie all'umorismo costante, persino nelle scene più drammatiche, e alle frasi rituali ripetute come un mantra in ogni battaglia, annunciate nel corso degli episodi sia dal protagonista che dai suoi collaboratori all'unisono. Si parte in sordina fin dal primo episodio, dove l'azione domina subito la scena. Bellissime donne partecipano a un concorso di bellezza su una nave da crociera, mentre un affascinante e muscoloso uomo in smoking, un evidente omaggio a 007, fa irruzione rompendo una vetrata. Si presenta come Aran Benjo, protettore dell'umanità e combattente contro i meganoidi. Le ragazze infatti sono cadute nella trappola di questi cyborg, il cui piano è rapirle per trasformarle in robot come loro. Anche l'Interpol, con l'agente Rei Casangio, è sulle loro tracce. Tra le partecipanti al concorso c'è Beauty Takibara, bellissima e svampita assistente di Benjo, infiltrata per aiutarlo a scoprire il covo dei meganoidi. Tra inseguimenti e sparatorie, Benjo si troverà a combattere contro il comandante dei meganoidi, che si trasforma e in un megaborg, un gigantesco androide. Con l'aiuto del suo mecha, il Titan 3 ne uscirà vincitore, mentre Reika e Beauty salveranno le concorrenti rapite. Di episodio in episodio la storia segue sempre lo stesso schema. Benjo, già sulle tracce dei meganoidi, viene aiutato dalle sue bellissime assistenti e dall'immancabile maggiordomo, uomo dal grande senso del dovere e dalle incredibili capacità di scienziato, tiratore scelto e meccanico. Segue la scoperta del piano dei cyborg o il rapimento di uno dei protagonisti, la trasformazione del Daitan, il combattimento e la vittoria, grazie all'energia solare che alimenta il mecha. Il tutto condito con l'ironia di Toppy, un ragazzino che entra nel gruppo dal secondo episodio. La forza di questo anime non sta di certo nella trama. Fino al dodicesimo episodio non sappiamo nulla né del passato di Benjo né del motivo per cui combatte i meganoidi. Solo in 4 o 5 episodi sparsi si scopre che Benjo è il figlio dello scienziato Aran Sozo, creatore dei meganoidi. A seguito della loro ribellione, Benjo riesce a fuggire da Marte con l'aiuto della madre di un altro scienziato, pilotando il Daitan nella sua forma di astronave carica di oro, oro sottratto ai ribelli androidi. Più che allo sviluppo dei protagonisti, come ad esempio la fedeltà di Garrison alla causa o il motivo per cui Beauty sia innamorata di Benjo, è la vita dei nemici ad essere approfondita. L'autore di Episodio in Episodio ci mostra ex uomini e donne trasformati in androidi alla ricerca di rivalsa o vendetta contro l'umanità che non ha riconosciuto il loro amore o il loro talento. Troviamo meganoidi fuggiti per amore, collezionisti ossessivi, appassionati di storia e arte e persino ribelli al loro stesso imperatore, desiderosi di creare un mondo proprio o addirittura di dominare la terra. In questo vortice di sete di potere e di vendetta, Benjo combatte ferocemente quasi sempre uccidendo queste creature, per cui talvolta prova persino pietà e rimorso. Sebbene siano cyborg, dimostrano vizi, virtù e sentimenti profondamente umani. Il tutto si conclude su Marte nell'ultimo episodio, disegnato con più precisione e cura rispetto ai precedenti, con dei tratti più ombreggiati e cupi. Viene finalmente resa giustizia al tormentato passato del protagonista, che si troverà a sfidare Koros e Don Zauker, leader supremi dei Meganoidi. Benjo li ucciderà entrambi, ponendo fine alla sua sete di vendetta. Ma il finale non regalerà la spensieratezza che ha caratterizzato il resto della serie. Bene amici, mi avete evocato per parlare di Titan 3. E non potevo che rispondere all'invito degli amici di, di Alkil, ma non starò qui a raccontarvi la storia dell'imbattibile Daitan 3 perché eh, credo che ci sia qualcuno che ve l'ha già raccontata io ve l'ho raccontata tantissime volte e quindi vorrei soffermarmi su altro Daitan 3 è un'opera che ha funzionato pochissimo 
in Giappone nel 1978 non raccolse quello che forse avrebbe meritato e non rimase in linea numericamente con tutti i robottoni che l'avevano preceduto ma forse probabilmente la forza della serie di quel tipo di racconto andava esaurendosi in Italia però fu tutta un'altra storia perché in Italia arriva nel 1980 non andò mai sulle tv nazionali ma nonostante tutto pur girando sui circuiti privati fu estremamente diffuso tra noi ragazzi di tutte le regioni e soprattutto grazie alla sigla che spaccava tantissimo tutti noi amavamo Aaron Benjo, ma anche Beauty Reika e tutta la sua allegra brigata nel mondo di Daitan 3 i richiami cinematografici e fumettistici sono onnipresenti a partire da Garrison Tokida, il maggiordomo che ricorda in tutto per tutto Alfred Pennyworth, l'assistente di Batman. I suoi modi impeccabili e il British emergono in ogni situazione, come quando beve il tè durante le battaglie di Banjo o chiede cosa preparare per cena mentre combatte contro i Megaborg. Risolutivo nelle riparazioni del Daitan e della Match Patrol, Garrison entra in azione più di una volta per aiutare il suo mentore. Fedele, gentile e dotato di una preziosa umiltà, dona al gruppo momenti di hilarità, prendendo in giro sia Reika che Beauty per l'ammirazione che entrambe nutrono per Benjo. Beauty Takibara, che ricorda Marilyn Monroe sia nell'aspetto che nei modi, si distingue per la dolcezza e l'impulsività. Spesso manifesta la sua adorazione per il protagonista e a causa della sua ingenuità finisce regolarmente nei guai costringendo Benjo a salvarla dalle glinfie dei cyborg. Reika al contrario è sempre sicura di sé mostrando intelligenza e grandi capacità combattive apprese nell'Interpol. Anche lei è affascinata da Benjo e pur essendo meno appariscente di Beauty non è meno bella. In diversi episodi proverà una forte gelosia nei confronti di Beauty formando con lei una sorta di coppia in stile Bond Girl. A questo trio si aggiunge Toppy, uno scanzonato e indisciplinato ragazzino che crea gag e problemi a cui Benjo deve sempre porre rimedio. Tra i comandanti meganoidi troviamo omaggi a vari archetipi cinematografici. Attori alla Bruce Lee, appassionati di arti marziali, nostalgici nazisti, amazoni, pirati, scienziati, psicologi come il meganoide Freud, prestigiatori e musicisti. Gli inseguimenti sulla Luna e su Marte rendono omaggio a Guerre Stellari con una macchina della morte molto simile alla morte nera. Ma per avere un grande eroe ci vogliono grandi nemici e qui ne abbiamo due, Don Zauker e Koros. Don Zauker, imperatore dei meganoidi, comunica solo tramite suoni incomprensibili tradotti unicamente da Koros, sua affascinante e spietata compagna. Don Zauker è avvolto da un grande mantello sotto il quale si nasconde un cervello custodito in una teca sferica. Riuscirà a parlare solo quando Benjo sparerà a Coros, rivelando che il suo unico desiderio è vendicarsi per averla fatta soffrire per tutto questo tempo. A quel punto si trasformerà in un gigantesco Megaborg. Secondo l'interpretazione di molti, e anche la mia personalmente parlando, Don Zauker potrebbe essere Aran Sozo, padre di Benjo, salvato dai meganoidi come simbolo del loro creatore. La vera burattinaia però è Koros che si rivolge a Don Zauker con devozione, ma è lei a prendere le decisioni, pur avendo la possibilità di sconfiggere Benjo, probabilmente per paura fuggirà lasciando il campo aperto alla vendetta del protagonista. Il rapporto simbiotico tra Zauker e Koros rappresenta un amore e una dedizione totali, dimostrando che nonostante siano robot sono legati da sentimenti profondamente umani. Il protagonista, Benjo, sebbene si mostri sempre divertente e spavaldo in ogni situazione, è tormentato da un odio e un rancore profondi, scaturiti dall'abbandono forzato della madre e del fratello che presumibilmente sono stati uccisi o trasformati in meganoidi su Marte. Prova 
un'enorme rabbia verso il padre e persino quando quest'ultimo gli parla durante la battaglia contro Don Zauker per aiutarlo, lo rinnega senza compromessi chiedendogli se questo è il suo modo per espiare le colpe. Benjo risponde che ha già la chiave del successo e che non ha bisogno dell'aiuto di nessuno, dando così le porte al perdono e condannandosi al triste finale. Che cosa ho fatto? Su cosa mi soffermerò in questo racconto? Mi soffermerò principalmente sulle leggende metropolitane, in gran parte tutte italiane, nate intorno a Daitan 3. La prima sul finale, che qualcuno pensa essere un po' troppo arraffazzonato, troppo frettoloso e che non spiega e non sembra un finale classico come quelli che in quel periodo eravamo abituati a vedere. Oppure sulla umanità o meno di Aram Benjo. E infine la terza, chi è Daitar 3 e che fine ha fatto la famiglia di Benjo? Ecco, io inizierei proprio da qui. Eh, la storia di Titan 3 inizia con un giovane Benjo che scappa sulla terra con tutto l'oro marziano e con questa arma appunto il Daitan 3. Durante l'opera capiamo che Daitan 3 non è un semplice robot, ma è un prototipo meganoide. Questa cosa non la, non la deduciamo da speculazioni che sono state fatte nel corso degli anni, ma viene fuori in una puntata dove proprio Aram Benjo presta una batteria del Daitan 3 a un meganoide morente e dice guarda il Daitan 3 è stato il primo prototipo di meganoide utilizza questa fonte energetica per sopravvivere in uno slancio, in uno slancio d'amore di Aram Benjo nei confronti dei meganoidi non ce ne saranno tanti altri in questa, uh, in questa storia e quindi la domanda che sorge spontanea è dove sono finiti i genitori di Benjo perché la mamma gli dice di scappare con il fratello verso la terra il fratello non si vede mai se non in un flashback ricordo in una puntata dove poi appare insieme alla mamma trasformato in macchina che cosa è la speculazione su questo argomento ve la faccio veramente molto sintetica perché potremmo prenderci veramente tanto tempo per ragionare di tutto ciò qualcuno ha pensato che Sozo e cioè il padre di Benjo abbia creato i meganoidi dopo aver fatto una serie di esperimenti o meglio una serie di fallimenti e in questi fallimenti probabilmente si giocò la famiglia e l'odio profondo che ha Benjo nei confronti dei meganoidi probabilmente è collegato proprio a questo grande errore di questo grande scienziato che però in nome del progresso dell'umanità aveva completamente annientato anche in senso fisico la sua famiglia e quindi ehm, questo ha fatto nascere la teoria della famiglia surrogata per molti eh, il Don Zauker, Don Zauser nella mh, versione originale giapponese non è altro che la versione meccanica del padre di Aram Benjo. Mentre invece Koros, che in alcune occasioni colta da amore quasi materno, Uh, lascia stare, lascia libero Benjo quando avrebbe potuto schiacciarlo in un momento uh, Benjo sul finale non avrà la stessa delicatezza nei confronti di Coros per molti Coros potrebbe essere un adattamento della madre o la sostituta della madre cioè un meganoide che si affianca alla Don Zauser, mh, il meccanico Don Zauser che dovrebbe avere il cervello, si vede anche nell'immagine di Sozo Aran eh, sostituendo la madre di Benjo che evidentemente è morta per alcuni per altri è proprio la madre di Benjo e questo viene mh, da un fotogramma della sigla di apertura dove si vedono 
eh, Don Zauker e Coros che si allontanano e Benjo che gli tende, tende loro una mano come per dire vi voglio, dove siete, dove andate. È una cosa molto controversa questa e non trova spiegazione da nessuna parte perché secondo me la serie è volutamente criptica da questo punto di vista. E quindi voi mi direte che fine ha fatto il fratello di Benjo? Nessuno lo sa. Secondo alcuni, con grande fantasia, eh, il fratello di Benjo non è altro che il Titan 3. Il Titan 3 potrebbe essere il fratello di Benjo e in alcune scene, in alcune posture, in alcune espressioni facciali, quasi quasi il Daitarn sembra un robot senziente. C'è sempre da considerare che il Titan 3 è un'opera estremamente ehm, parodistica del genere mecha e quindi questo potrebbe aver fatto in modo che nella storia, nel racconto, ci fossero queste parti dove il robot sembra sorridere o sembra in difficoltà oppure sembra impaurito. Ecco, questo ha potuto trarne in inganno qualcuno, non lo sapremo mai anche perché il maestro Otomino non è mai tornato sull'argomento. Daitan 3 sembra quasi essere stato cancellato dalla memoria del maestro. Nel corso degli episodi, Benjo dimostra una forza soprumana e una spetatezza incredibile, mettendo persino a rischio la vita dei suoi compagni. Ma perché? Da dove nasce quest'odio così viscerale verso i meganoidi e suo padre? Come può un essere umano essere dotato di una tale forza e resistenza al dolore e riuscire sempre a sconfiggere i suoi avversari? Guardando la serie nel suo complesso, i meganoidi che Benjo affronta sembrano in realtà più umani di lui, sia nell'amore che nell'odio, nella determinazione e nella rabbia. Le sue imprese, sempre al limite dell'impossibile, e la sua incredibile forza di volontà mi hanno fatto sorgere il dubbio che egli stesso possa essere un meganoide senza saperlo, o che ne sia consapevole. E per questo combatte gli androidi con tale ardore, cercando forse di essere accettato dagli umani. Nel corso della serie ribadisce più volte che i sentimenti umani possono superare tutti i limiti del corpo. Ma perché sottolinearlo così tanto? Come può un ragazzino fuggito da Marte su un'astronave essere sopravvissuto e diventato così forte, agile e potente? Addestramento forse? Ma considerando i tratti emotivi evidenziati e il finale così aperto e amaro ho sviluppato la teoria che Benjo sia furioso con suo padre perché lo ha trasformato in un meganoide la seconda questione che riguarda Daitan 3 invece è la questione dell'umanità di Aram Benjo questa è una cosa che ho sostenuto in maniera molto forte anche io perché ritengo che nel racconto del supereroe Benjo ci sia qualcosa che non quadra. Molti dicono, vabbè, ma anche Kenshiro piega le sbarre con le mani, ma Kenshiro vive in una realtà dove chi ha imparato a padroneggiare quelle tecniche è in grado di fare determinate cose. Aram Benjo è l'unico umano capace di fare balzi di decine di metri, resistere al freddo sotto zero avere una forza sovrumana capace di piegare le sbarre di una prigione rompere con la forza delle braccia dei blocchi quando lui viene legato a un tavolo per una ispezione così senza nessun tipo di potenziamento questo ha fatto nascere la teoria secondo la quale era meglio non fosse umano e per molti potrebbe avere due tipi di risposte a questa domanda la prima domanda è quella che Benjo è il meganoide perfetto cioè il capolavoro di Sozo ehm, la realizzazione di un essere che in tutto e per tutto coscienza inclusa somiglia agli umani ma non, non è umano ed è talmente perfetto 
talmente preciso che egli stesso non riesce a capire di non esserlo. Questa è una fortissima posizione, contestata da tanti, sostenuta da altrettanti, che pone Benjo in una posizione diversa, ma che giustificherebbe in tutti i modi l'odio viscerale nei confronti dei meganoidi. Benjo stermina le creazioni del padre con un odio talmente forte, talmente profondo, che non può essere giustificato solo dalla pro- protezione del pianeta Terra. È un uomo arrabbiato verso chi lo ha creato e quindi questa posizione eh, cambia l'angolazione con cui si può guardare la storia del Titan 3 perché a quel punto è una macchina contro le macchine e vi ricordo il finale di cui parleremo dopo è proprio così quando Aram Benjo si accorge di aver sterminato tutti uccide Coros la compagna del presunto padre e dice che cosa ho fatto che cosa ho fatto a quel punto Arambeggio non lo vedremo più e non vedremo più neanche la squadra che l'ha sostenuto che se ne va senza neanche salutare seconda ipotesi vi ricordo che in pieno 1978 Yoshiyuki Tomino, oltre a lavorare e a completare la storia del Daitan 3, lavora a un altro prodotto. Lavora a un prodotto che si chiama Mobile Suit Gundam. È un prodotto che cambierà il mondo e cambierà la storia di Tomino perché gli darà quella celebrità mondiale assoluta che con le altre opere Raidin, Zambot e Daitan 3 non aveva ancora avuto quindi mentre completa Daitan 3 sta già lavorando a Gundam e in Gundam viene realizzata una um, nuova umanità i new type cioè i figli degli spazianoidi cresciuti sulle colonie spaziali per via di questo diverso ambiente nel quale nascono e crescono diventano degli uomini con caratteristiche diverse, superiori all'umanità terrestre. Ora, Arambengio è cresciuto fino a una certa età, nato e cresciuto fino a una certa età sul pianeta Marte. Ecco, potrebbe non essere una macchina, ma semplicemente un uomo che nascendo e crescendo in un altro posto, con caratteristiche geologiche, fisiche diverse, potrebbe aver sviluppato delle caratteristiche molto avanzate rispetto all'umanità e allora la domanda che, che molti si fanno e che mi faccio io e che pongo a voi magari saprete darmi una risposta è proprio questa in Aram Benjo, visto il parallelismo tra le due serie che mentre una finiva l'altra doveva cominciare secondo voi e anche secondo me potrebbe essere un'ipotesi plausibile Aram Benjo è in stato embrionale una forma di new type che vedremo poi sviluppata in maniera importante nella serie Mobile Suit Gundam ecco, questa è la seconda ipotesi quindi se da un lato eh, Benjo potrebbe essere la macchina perfetta, dall'altro lato potrebbe essere un uomo potenziato potenziato con un'idea di Tomino che sarebbe diventata poi concreta in Gundam che sarebbe uscito qualche mese dopo a voi diciamo il giudizio su questa cosa chiudiamo col finale il finale ve l'ho già accennato perché la storia finisce così eh, secondo alcuni ehm, i compagni di Benjo lo abbandonano perché capiscono che questa guerra non è stata un modo per salvaguardare il pianeta Terra e l'umanità ma è stata una vendetta per do- personale e se potete passarmi il termine è una sorta di genocidio anche se si parla di macchine i meccanoidi sono robot perché eh, Benjo distrugge tutti i meccanoidi fino all'ultimo non ne lascia vivo neanche uno distrugge tutte le creazioni del padre questa mh, enorme cattiveria che va al di là della difesa del pianeta 
probabilmente colpisce tantissimo i suoi compagni che alla fine decidono di abbandonarlo ma potrebbe esserci anche un finale molto 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 meno uh, così complicato cioè Rambenjo uh, non riesce a tornare perché il Detan 3 lo vediamo nella serie non è fatto per il viaggio interplanetario per poter viaggiare da un pianeta all'altro ha bisogno di una nave di raccordo che viene distrutta nella battaglia finale quindi potrebbe essere che eh, Benjo eh, rimane solo in solitudine col Titan 3 sul pianeta Marte e non avrà nessun modo mai più di tornare sul pianeta Terra. Ci potrebbe essere un'ultima ipotesi, che è quella del finale di ba- del Batman di Nolan, un uomo che finisce la sua battaglia, che sconfigge il cattivo e decide di cambiare faccia, usi e identità e iniziare una nuova vita lontano da tutto e da tutti e questa terza ipotesi con quella finestra che si accende nella scena finale dell'ultima puntata è quella che onestamente mi affascina di più lascio a voi le scelte di quella che più vi aggrada ma queste sono le teorie che si sono sviluppate intorno a questa straordinaria opera vi lascio con uh, una piccola curiosità il 3 giugno del 78 compare sugli schermi della tv giapponese dai dan 3 a fine luglio del 78 compare un'altra opera chiamata dai Kengo eh, molti guardando queste due puntate si saranno chiesti ma com'è che questi due robot si somigliano così tanto e sembrano quasi fratelli o quantomeno cugini la risposta è che lo sviluppo per questi due mecha è molto vicino perché al centro del progetto c'è il grandissimo Kunio Okawara che è stato il mecha designer di entrambe queste storie ecco questo è un altro dei motivi per cui queste due opere non a livello di racconto ma a livello di mega si somigliano così tanto un grande saluto un abbraccio agli amici del team Alkil e noi ci vediamo quando vorrete alla prossima Masingo a tutti Daitan che raccomandiamo di pronunciare senza la R è uno dei robottoni più potenti disegnati nei cartoni giapponesi. Il Daitan possiede una caratteristica peculiare, una mimica facciale che riflette le emozioni del suo pilota, che variano dall'ilarità alla rabbia, dalla gioia alla sofferenza. Questa capacità era una novità per gli anime dell'epoca, che solitamente rappresentavano robot con volti inespressivi. Inoltre può trasformarsi in tre configurazioni diverse, astronave, carro armato e robot. Creato dallo scienziato Aran Sozo, Daitan è un prototipo dei Megaborg, costruito con una super lega di acciaio e oro. È dotato di un vasto arsenale per affrontare i nemici. Le mie armi preferite sono i ventagli in stile geisha, utilizzati sia per difendersi che per attaccare, donando quel tocco di giapponesità e la stella che si stacca dal petto lanciata come un boomerang. Oltre a queste, Daitan è equipaggiato con un cannone nascosto sotto i piedi, una lancia perforante, una mazza ferrata chiamata martello, un lazzo per immobilizzare i nemici, una ragnatela energetica, una spada, missili all'altezza della vita e il classico pugno staccabile. E naturalmente l'attacco solare, la mossa finale che assicura la vittoria in ogni episodio. Un robot per il combattimento corpo a corpo, insomma con qualche eccezione per i missili. Tutto è progettato per permettere al nostro eroe, Benjo, di eccellere in battaglia. A supportarlo c'è la Match Patrol, una macchina che ricorda una Dodge Charger o una Mustang Match One degli anni 70. Questa vettura non è solo un mezzo di trasporto, ma contiene nel frontale una valigetta che può arrivare direttamente da Benjo, fornendogli armi per sconfiggere i meganoidi. Inoltre, nella configurazione aereo, entra nel Daitan permettendo a Benjo di pilotare il mecha. In Giappone l'anime fu accolto in modo tiepido, 
forse per la sua leggerezza e per la satira che permeava sia dai protagonisti che dall'animazione nipponica in generale. Ci sono episodi in cui il Daitan si sdraia annoiato mentre aspetta la trasformazione o il discorso del Megaborg di Torno. Benjo, dal canto suo, riesce a riconoscere un tranello di Koros, che traveste due meganoidi da Reika e Beauty, semplicemente perché non indossavano i soliti abiti. Il ripetitivo rituale dell'attacco solare e della preparazione al combattimento rafforza l'ironia dell'opera. In Italia invece Daitan sfonda, diventando un fenomeno di colto. Ah, ricordo quei pomeriggi in cui interrompevamo le partite a pallone per correre a casa e guardare Benjo e la sua troppa. La sigla, mm, avvincente, ritmica, è una delle perle musicali italiane degli anni Ottanta. Forse seconda solo a quelle di Kenshiro o Capitan Harlock. <ride> Ancora oggi, quando prendo la chitarra, mi capita di canticchiarla come facevano i Subsonica ai loro concerti. L'influenza di Daitan 3 sulla cultura pop italiana è evidente. Dal gruppo musicale dei Meganoidi, che prende l'ispirazione dal nome dei nemici di Benjo, al fumetto di Don Zauker di Pagani e Calori, fino a citazioni in Zagor. È un impatto culturale che ha lasciato il segno sulla generazione X. Dopo la battaglia finale contro Don Zauker, Toppy, Beauty, Reika e Garrison si preparano a lasciare la villa che è stato il loro quartier generale. Il tono delle conversazioni è freddo e distaccato, lontano dalle gag che hanno accompagnato l'intera serie. I personaggi si salutano, ognuno riprende la propria vita come se nulla fosse accaduto. Garrison, impeccabilmente vestito con una mantella e un cilindro, spegne le luci chiude il cancello della villa e si dirige alla fermata dell'autobus. Mentre aspetta, inizia a piovere. Apre l'ombrello, osserva la casa buia e vuota e ad alta voce dice 1, 2, 3, Daitan 3. Ma del Daitan non appare neanche l'ombra. Sale sull'autobus e nella scena finale vediamo la villa da lontano con una finestra la cui luce è accesa. Sarà Benjo ritiratosi a vita privata o è una luce per indicare la via allo stesso nel caso in cui dovesse tornare da Marte per scelta di Tomino Shiyuki autore dell'anime non lo sapremo mai d'altronde perché dobbiamo sapere sempre come finisce tutto possiamo immaginarci Benjo che esplora lo spazio con il Daitan in formazione astronave che viaggia alla scoperta di nuovi mondi per proteggere l'umanità oppure rinchiuso nella sua villa con il senso di colpa opprimente per aver ucciso il padre e aver scatenato una guerra per una vendetta personale oppure è rimasto su Marte con i suoi fratelli meganoidi superstiti che ha combattuto ciecamente e senza tregua ma con cui alla fine si riappacifica diciamo che tutto può essere valido quello che è certo è che nell'estate del 1980 alle 16 circa un gruppo di ragazzini intenti a giocare si fermava, saliva in casa dell'amico più vicino, guardava Daita e prima di riprendere il gioco dopo aver visto il cartone animato, tornava in cortile e gridava Ed ora con l'aiuto del sole vincerò! Attacco solare energia!